会介意吧？当然不会，只是不会耽误周总的工作吗？我的工作能力不需要别人操心。周总，那我们一起加油吧。嗯，不过我和嘉阳哥要先去健身区适应一下运动时的呼吸节奏。你先自己在这里活动活动。我也要去。可是你连基础的上肢动作还没有学会，还不到直接练呼吸的时候。我周志斐学习能力这么强的人，上肢动作根本就没有必要花太多时间去学习。哎哎哎哎哎哎！哎哎哎哎哎！先生，我们这儿禁止赤膊运动。哎，赤膊不能进。志凡，我那有训练服。嗯。堂哥，你们这制度设计的很有问题，得改。石光花，不是说调整呼吸吗？这是干什么？是在练习啊。哦，周总，您不经常运动，所以可能不知道，无论在哪项训练中，核心力量都是非常重要的一部分。在核心发力时，感受呼吸频率的变化，这是最快的训练方式。嗯，是这样的。没事，花花，你不急，后面我还为你定制了特别的项目。不用了。为什么？像段老师这种冠军，教你这个零基础的旱鸭子游泳，每天会浪费多少时间，你知道吗？没事，教花花不算浪费时间。段老师，您不用这么客气，像你这种实力的冠军，应该匹配相对于实力的对手。我哥从小学习游泳。你们两个人之间相互切磋，一定会进步的更快的。偶像，我做梦都等这天了。走，我们现在就去举铁，始祖。哎哎哎哎，花花花，没事，嘉阳哥，你跟昂哥练吧。昂哥加油。哎，周总，看来只有咱们两个业余选手结伴了。业余选手，我让你知道什么叫高手在民间。周总，你不是说高手在民间吗？怎么就不行了呢？周志斐怎么可能不行？哇！那你加油。喂，周总，我真不是有意打扰您。但品牌营销部的最新执行方案，等您签过字后才能同意。哦，没关系，我马上回来。公司有事儿？啊，跟我回公司走。哎，我公司有事儿，你先走就行。我都还没怎么开始练呢。营销部新出了宣传方案，你作为代言人，难道不应该了解一下吗？可是我跟嘉文哥说好了呀。难道你想成为他夺冠的绊脚石吗？也对，嘉阳哥，我临时有事儿，嗯、呃，今天你先自己练吧，我们下次再见。嗯，好，拜拜，走了。昂哥，再见。